வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இயற்கணிதம் ரிலேட்டடான கணக்குகள் இதில் வந்து பயிற்சி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு கணக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபோர்டீன் பவர் நைன் இதை வந்து அடுக்கு வடிவத்தில் எப்படி நம்ம சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வந்து பதினாலின் அடுக்கு ஒன்பது அப்படின்னு தான் நம்ம இதை எழுதணும் ரெண்டாவது வந்து பி பவர் த்ரீ இன்டூ கியூ பவர் டூ இதை வந்து விரித்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க இதை எப்படி நம்ம விரிவுபடுத்தி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் எழுதலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடிமானம் பன்னெண்டு அடுக்கு பதினேழு அடிமானங்கிறது இந்த எண் அடுக்குங்கிறது வந்து பவரில் இருக்கிறது இந்த மாதிரி எழுதிட்டோம்னா இதுதான் வந்து அதுக்கு ஆன்சர் அடுத்தது வந்து ஃபோர்டீன் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஒன் பவர் ஜீரோ இப்போது எந்த நம்பராக இருந்தாலுமே அதனுடைய பவர் ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதனோட வேல்யூ ஒன் அதனால் வந்து இப்போ இதனுடைய வேல்யூ வந்து ஒன் அடுத்த கணக்கு சரியாக தவறா என கூறுக அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சில கணக்குகள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு கணக்கு என்ன அப்படின்னா டூ பவர் த்ரீ இன்டூ த்ரீ பவர் டூ இதனுடைய ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ் பவர் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வருதான்னு பார்க்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் பவர் ஃபைவ் வருது நம்மளுக்கு அதனால் இந்த ஆன்சர் கரெக்டு செகண்ட் வந்து டூ பவர் நைன் இன்டூ த்ரீ பவர் டூ இதனோட வேல்யூ வந்து 2 இன்ட்டூ த்ரீ பவர் நைன் இன்ட்டூ டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது அந்த மாதிரி வராது பவர் வந்து இன்டூவில் வரும்போது ப்ளஸில் தான் நம்ம கூட்டணும் இன்ட்டு வந்திருக்கு அதனால் அது தப்பு அடுத்த கணக்கு த்ரீ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ பவர் செவன் ஈக்குவல் டூ சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த்ரீயை வந்து நம்ம க பெருக்கிட்டு பவரை வந்து நம்ம கூட்டணலாம் கூட்டினோம்னா நைன் பவர் லெவன் வருது பட் ஆனால் அவங்க கணக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த்ரீ பவர் லெவன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது தவறு அடுத்தது வந்து டூ பவர் ஜீரோ ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் பவர் ஜீரோ ரெண்டு ஈக்குவலான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலாக கணக்குப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஈக்குவல் தான் ஆனால் டூ பவர் ஜீரோவை வந்து தௌசண்ட் பவர் ஜீரோவாக எழுத முடியாது அஞ்சாவது கணக்கு வந்து டூ பவர் த்ரீ லெஸ் தென் த்ரீ பவர் டூ ஒன் கேட்டிருக்காங்க அதை என்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கரெக்டு ஏன்னா லெஃப்ட் சைடில் எட்டு ரைட் சைடில் நைன் வருது அடுத்த கணக்கு டூ பவர் சிக்ஸை வந்து சுருக்கி எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆ ரெண்டை வந்து ஆறு டைம் எழுதிடலாம் எழுதிட்டு நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னா நன்னாங்கு பதினாறு இன்ட்டு நாலு பதினாறுனாங்க அறுபத்தி நான்கு வருது அடுத்தது லெவன் பவர் டூ ஸோ லெவன் வந்து ரெண்டு டைம் எழுதிக்கலாம் இதை நம்ம பெருக்கணும் அப்படின்னா கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் மூணாவது வந்து ஃபைவ் பவர் ஃபோர் ஸோ அஞ்சு வந்து நாலு டைம் நம்ம பெருக்கணும் பெருக்கணும் அப்படின்னா ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு ஆறுநூற்றி இருபத்தஞ்சு கிடைக்கும் அடுத்த கணக்கு நைன் பவர் த்ரீ ஸோ ஒன்பது வந்து மூணு டைம் நம்ம பெருக்கிறோம் ஒம்பத்தொம்போது எண்பத்தொன்று இன்ட்டு ஒன்பது எழுநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது இதுதான் ஆன்சர் அடுத்த கணக்கு பின்வருணவற்றை சுருக்கு வடிவில் சாரி அடுக்கு வடிவில் எழுதுக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆறு வந்து நாலு டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிக்ஸ் பவர் ஃபோர் இதுதான் அதனுடைய அடுக்கு வடிவம் அது போல் டீ ரெண்டு டைம் இருக்குது அதனால் டீ பவர் டூ அதுக்கப்புறம் இரண்டு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அஞ்சு வந்து ரெண்டு டைம் இருக்குது ஏழு வந்து மூணு டைம் இருக்குது இதுதான் அதனுடைய அடுக்கு வடிவம் அடுத்தது டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ ரெண்டு வந்து ரெண்டு டைம் இருக்குது அது போல் ஏ வந்து ரெண்டு டைம் இருக்குது அடுத்த கணக்கு பின்வரும் எண்களை அடுக்கு குறியீடுகளாக எழுதுக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அடுக்கு குறியீடுகளாக எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம அதனுடைய அடிமானம் என்னன்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் அப்படி எடு தெரிஞ்சால் தான் வந்து நம்ம அடுக்கு வடிவத்தில் அதில் எழுத முடியும் ஸோ இங்கே வந்து ஐநூற்றி பன்னெண்டை வந்து நம்ம ரெண்டால் வகுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ரெண்டாலும் மீதி இன்றி வகுத்துகிட்டே போயிட்டுருக்கோம் ரெண்டாலும் மீதி இன்றி வகுத்தங்காட்டிக்கு நம்மளுக்கு ஒன்பது டைம் நம்ம ரெண்டு கிடைக்கிது அதனால் டூ பவர் நைன் அப்படின்னு சொல்லி அடுக்கு குறியீட்டில் எழுதியிருக்கோம் அது போல் அடுத்த கணக்கு 
த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ இது வந்து நம்ம அடுக்கு வடிவத்தில் எழுதலாம் ஸோ அப்போ வந்து முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு முதல் நம்ம ஏதாவது ஒரு நம்பரால் வகுக்கணும் இப்போ இது எந்த நம்பரால் வகுப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழால் வகுப்படும் ஸோ ஏழால் வகுக்கலாம் ஒரேல ஏழு ரெண்டு ஏழு பதினாலு மூவேல இருபத்தொன்று நாவேல் இருபத்தெட்டு மிச்சம் வந்து ஆறு கிடைக்குது ஸோ ஒம்பது மூணு அறுபத்தி மூணு ஒம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி மூணு ஸோ இப்போ வந்து மீதி இல்லாமல் வகுப்பட்டுருச்சு ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னா செவன் பவர் த்ரீன்னு எழுதலாம் அடுத்த கணக்கு எழுநூற்றி இருபத்தொம்போது இதையும் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு நம்பரால் வகுப்பலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூணால் இது வகுப்படும் மீதி இன்றி வகுப்பட்டோம் இப்போ மூணு வந்து ஆறு டைம் கிடச்சிருக்கு இதுதான் அதனுடைய அடுக்கு வடிவம் அடுத்த கணக்கு மூவாயிரத்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக அஞ்சால் வகுப்படும் இது வந்து அஞ்சால் மீதி இன்றி வகுத்துகிட்டே போகணும் ஸோ மீதி வந்து ஜீரோ கிடைக்குது ஸோ அஞ்சு வந்து அஞ்சு டைம் இருக்குது ஸோ இதுதான் அதனுடைய அடுக்கு வடிவம் அடுத்த கணக்கு பின்வரும் இணைகளில் பெரிய எண்ணெய் காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அடுக்கு வடிவத்தில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை பெரிய எண்ணெய் காண்க வேண்டும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம அடுக்கு வடிவத்தை முதல் சுருக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எது பெருசு சிறுசுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ முத முதல் இதை சு சுருக்கலாம் ஸோ த்ரீ பவர் சிக்ஸ் தான் வந்து பெருசு இரநூ இரநூத்தி பத்தினாறு விட ஏழுநூற்றி இருபத்தி ஒம்பது பெரியது இதையும் அதே மாதிரி சுருக்கணும் இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஒம்பத்தொம்போ எண்பத்தொன்று இன்ட்டு மூணு இரநூற்றி நாற்பத்தி மூணு ஸோ இரநூற்றி நாற்பத்தி மூணு தான் பெருசு அடுத்த கணக்கு டூ பவர் எயிட்டும் எயிட் பவர் டூவும் ரெண்டை வந்து எட்டு டைம் போட்டுட்டு அதை பெருக்கணும் நாலு நாளாக பெருக்கிக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு இன்று பதினாறு இது வந்து எட்டு அறுபத்தி நாலு ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இரநூற்றி ஐம்பத்தாறு தான் வந்து பெருசு அடுத்த கணக்கு சுருக்குக அடுக்கு வடிவத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நம்ம சுருக்கி எழுதணும் இது நம்ம முன்னாடி பார்த்த கணக்கு மாதிரி தான் அதில் எது பெருசு சிறுசுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் இது வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு சுருக்கி மட்டும் எழுதுகிறோம் ஏழேழு நாற்பத்தொம்போது மூணு ஒம்பது ஒம்பத்தொம்போது எண்பத்தொன்று ஸோ நாற்பத்தொம்பது இன்ட்டோ எண்பத்தி இதை நம்ம பெருக்கி எழுதணும் அப்படின்னா அதுதான் அதனுடைய சுருக்கு வடிவம் அடுத்த கணக்கு ஸோ இது வந்து மு மூணு ஒம்பது ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு எட்டு ரெண்டு பதினாறு பதினாறு ஒன்பது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு அடுத்த கணக்கு ஃபைவ் பவர் டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு ஸோ பத்து வந்து நாலு டைம் எழுதிக்கலாம் இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு இது வந்து பத்தாயிரம் வரும் ஸோ இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு பத்தாயிரம் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கிடைக்கும் சாரி நாங்கள் ரெண்டு வந்து எழுத மறந்துட்டேன் அது வந்து ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் தான் ஆன்சர் அடுத்தது வந்து மதிப்பை காண்க அடுக்கு வடிவத்தில் வந்து நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் கலந்துருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம சுருக்கி அதனுடைய ஆன்சர் வந்து
மைனஸ் இன்டு மைனஸ் வந்து நம்ம பேருக்கணும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் அடுத்த கணக்கு இன்டூ ரெண்டு வந்து மூணு டைப் எழுதிக்கலாம் மைனஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் டூ எப்பவுமே அதனுடைய அடுக்கு வந்து ஒற்றை படையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மைனஸாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அது மைனஸில் தான் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் இரட்டை படையாக இருந்தால் மைனஸில் இருக்கும்போது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் எட்டு கிடைக்குது ஸோ இங்கே மைனஸ் இன்டு மைனஸ் வந்து நம்ம பெருக்கும் போது ப்ளஸ் ஆகிடும் ஒரு எட்டு எட்டு ரெண்டு எட்டு பத்தினாலு மூவ் எட்டு இருபத்தி நாலு அடுத்த கணக்கு இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய அடுக்கு வந்து ரெண்டுமே வந்து ஒற்றை படையில் இருக்குது ஸோ மைனஸில் இருக்கிறங்காட்டிக்கு அடிமானம் வந்து மைனஸில் இருக்கிறங்காட்டி கண்டிப்பாக அதனுடைய சுருக்கிற வடிவம் வந்து மைனஸில் கிடைக்கும் இதுதான் நான் சொன்னேன் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் டூ மூணு மைனஸ் இருக்குது ஸோ பெருக்கும் போது மைனஸ் கிடைக்குது பட் கடைசியாக வந்து இந்த மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் நம்ம பெருக்கும் போது ப்ளஸ் கிடைக்கும் ஸோ ப்ளஸ் எட்டாயிரம் தான் ஆன்சர் அடுத்த கணக்கு அடுக்கு விதிகளை பயன்படுத்தி எளிய அடுக்கு வடிவில் சுருக்கி எழுதுக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க முன்னாடி வந்து நம்ம என்ன சுருக்கி எழுதணும் அப்படின்னா சிம்பிளி சிம்பிளாக வந்து நம்ம ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சி சுருக்கி எழுதிட்டோம் இது வந்து நம்ம அடுக்கு விதிகளை பயன்படுத்தி தான் சுருக்கி எழுதணும் ஸோ வாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம் த்ரீ பவர் ஃபைவ் இன்டூ த்ரீ பவர் எயிட் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஏ பவர் எம் இன்டூ ஏ பவர் என் அப்படிங்கிற வடிவத்தில் இருக்குது ஸோ ஏ வந்து காமனாக எடுத்துக்கலாம் அதாவது மூணு காமனாக எடுத்துகிட்டு இன்ட்டு இருக்கிறங்காட்டிக்கு அதனுடைய அடுக்கை வந்து நம்ம கூட்டிக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் வந்து தேர்ட்டீன் அடுத்த கணக்கு ஏவை காமனாக எழுதிட்டு பவர் வந்து நம்ம கூட்டிக்கலாம் எப்போ நம்ம இதை கூட்டுவோம் அப்படின்னா இதனுடைய அடிமானம் ரெண்டும் சேமாக இருந்து இருக்கும்போது பெருக்கல்ல இருக்கும்போது இப்போ பாருங்கள் இது வந்து வகுத்தல்ல இருக்குது வகுத்தல்ல இருக்கும்போது நம்ம கழிக்கணும் அதனுடைய அடுக்க வந்து கழிக்கணும் ஸோ டூ வந்து காமனாக எடுத்து எழுதிட்டு ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ போட்டுட்டோம் அது தான் ஆன்சர் டூ பவர் டூ தான் ஆன்சர் எப்பவுமே வகுத்தல்ல இருக்கும்போது நம்ம கழிக்கணுங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பெருக்கல்ல இருக்கும்போது கூட்டணும் ஸோ இது வகுத்தல்ல இருக்குது ஸோ இதை நம்ம கழிக்கணும் ஸோ எட்டு மைனஸ் ஃபோர் எயிட்டீன் பவர் ஃபோர் அடுத்த கணக்கு இது வந்து பவர் வந்து அடுக்கு உள்ள அடி அடுக்கு வடிவத்தில் இருக்குது இப்படி பவர் வந்து அடுக்கு வடிவத்தில் இருக்கும்போது நம்ம பெருக்கணும் அடுத்த கணக்கு இதுவும் பவர் அடுக்கு வடிவத்தில் இருக்குது ஸோ எம் இன்டு ஜீரோ ஜீரோ கிடைக்குது இந்த மாதிரி அடுக்கு வந்து ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியும் அடிமானம் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அடிமானத்தை பெருக்கிட்டு அடுக்கு வந்து பொதுவாக எடுத்து எழுதிக்கணும் இது எப்போ எழுதணும் அப்படின்னா அடி அடுக்கு வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும்போது ஸோ இப்போ அஞ்சுங்கிறது ஒரே மாதிரி இருக்கங்காட்டி நான் அப்படி எழுதியிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒய் பொதுவாக இருக்கா ஒரே மாதிரி இருக்கா அதனால் ஒய் வந்து நான் பொதுவாக எழுதிட்டு மூணு இன்ட்டு நான் பெருக்கி எழுதியிருக்கேன் அதே போல தான் இந்த கணக்கும் இருபத்தஞ்சும் அஞ்சும் அதனுடைய அடுக்கு வந்து பொதுவாக இருக்கிறங்காட்டிக்கு நான் ஆறை வந்து பொதுவாக எடுத்து எழுதியிருக்கேன் அடுத்த கணக்கில் வந்து ஏங்கிற வேல்யூ ரெண்டு பிங்கிற வேல்யூ ரெண்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஏபியோட அடுக்கு வடிவம் கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நம்ம காமனாக போட்டு எழுத போகிறோம் இது எப்படி இது காமனாக எழுதலாம் அப்படின்னா ஏக்கு பதில் மூணுன்னும் பிக்கு பதில் ரெண்டுன்னு சொல்லி நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இதுவும் அதே மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கிற வேல்யூவை ஏபிக்கு பதில் நம்ம சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணி அதை வந்து நம்ம சுருக்கி எழுதணும்னா அதுதான் ஆன்சர்
எப்பவுமே ஒன் பவர் த்ரீ ஒன்னில் எந்த பவர் இருந்தாலுமே அதனோட வேல்யூ ஒன் தான் அடுத்த கணக்கு வந்து அடுக்கு வடிவில் சுருக்குக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபோர் பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் பவர் டூ இன்ட்டு ஃபோர் பவர் ஃபோர் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் காமனாக இருக்குது அடு அதனுடைய அடிமானம் அதனால் காமனாக எடுத்து எழுதியிருக்கோம் அதனுடைய அடுக்கு வந்து நம்ம கூட்டிக்கலாம் அடுத்த கணக்கு த்ரீ பவர் டூ இன்ட்டு த்ரீ பவர் த்ரீ அதனுடைய பொது அடுக்கு வேறு கொடுத்துருக்காங்க செவன்னு சொல்லிட்டு ஸோ த்ரீயை காமனாக எடுத்து முதல்ல அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய அடுக்குக்கு போகணும் இது வந்து ஃபைவ் காமனாக இருக்குது அதனால் ஃபைவ் காமனாக எடுத்து அதனுடைய அடுக்கை வந்து கூட்டியிருக்கேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டிவிஷனில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மைனஸ் பண்ணணும் அதனுடைய அடுக்குகளை இப்போ ஃபைவ் பவர் டென் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் கிடைக்கும் டூ பவர் ஜீரோ இன்ட்டு த்ரீ பவர் ஜீரோ இன்ட்டு ஃபோர் பவர் ஜீரோ கேட்டிருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எப்போவுமே வந்து ஏ பவர் ஜீரோ வந்து ஒன் தான் அடுக்கு வடிவத்தில் கேட்டுருங்காட்டிக்கு நம்ம ஜஸ்ட் அடுக்கு வடிவத்தில் மட்டும் எழுதிக்கலாம் அவங்க சுருக்கி கேட்கல அதனால் நம்ம ஆன்சர் வந்து கொடுக்க வேண்டியதில்லை ஸோ இப்படி மட்டும் கொடுத்தா போதும் சுருக்கி கேட்டிருந்தாங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பவர் ஜீரோ வந்து ஒன்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கோம் இப்போ இது பாருங்கள் இந்த கணக்கு வந்து நம்ம பார்க்குறக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் மேலேயும் கீழேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு ஏ பி அப்படிங்கிறது வந்து மேலேயும் அதே தான் இருக்குது அதனுடைய அடிமானம் கீழேயும் அதே அடிமானம் தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நாலு ஏ பி மூணையும் வந்து நம்ம சுருக்கலாம் அதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபோர் பவர் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபோர் பவர் த்ரீ ஏ பவர் எயிட் டிவைடட் பை எயிட் பவர் ஃபைவ் பி பவர் த்ரீ டிவைடட் பை பி பவர் டூ அப்படின்னு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சுருக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப சுருக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது எப்படி இருக்குது டிவிஷன் மாதிரி தான் இருக்குது ஏ பவர் எம் டிவைடட் பை ஏ பவர் என்னுங்கிற ஃபார்முலா வடிவத்தில் தான் இருக்குது ஸோ ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் ஃபோர் பவர் டூ இன்ட்டு ஏ ஏ பவர் த்ரீ இன்ட்டு பி பவர் ஒன் பி இதான் ஆன்சர் அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் அடுத்த கணக்கில் வந்து நம்மளுக்கு நாலு ஆன்சர் கொடுத்துட்டு எது கரெக்டான ஆன்சர்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து அஞ்சு ஏ இருக்குது ஸோ ஏ பவர் ஃபைவ் ஸோ ஏ பவர் ஃபைவ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது அடுத்த கணக்கு எழுபத்தி ரெண்டின் அடுக்கு குறியீடு என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது அடுக்கு குறியீடு வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து முதல் இந்த எழுபத்தி ரெண்டுக்கு என்ன அடிமானம் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் எழுபத்தி ரெண்டாக ரெண்டால் வகுக்கலாம் மூ ரெண்டு ஆறு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஸோ முப்பத்தாறு கிடைக்கும் ஸோ திருப்பியும் ரெண்டால் வகுத்திங்க அப்படின்னா பதினெட்டு கிடைக்கும் திருப்பி ரெண்டால் வகுத்தோம்னா ஒன்பது கிடைக்கும் மூணால் தான் இப்போ வகுக்க முடியும் ஸோ மூணால் நீதி இன்றி வகுக்கிறோம் கிடச்சி இப்போ என்ன வருது அப்படின்னா டூ பவர் த்ரீ த்ரீ பவர் டூ கிடைக்கும் ஏன்னா மூணு ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு மூணு இருக்கு அதனால அடுத்த கணக்கு ஏ பவர் தேர்ட்டீன் நோட வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் த்ரீ இன்ட்டு ஏ பவர் டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எந்த வேல்யூ எக்ஸுக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னா ஏ பவர் தேர்ட்டீன் வரும்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து ரொம்ப சுலபம் இப்போ ஏ பவர் த்ரீ போடுங்களேன் இப்போ ஏ வந்து அடு அடிமானம் ரெண்டு காமனாக இருக்குது ஸோ ஏ பவர் டென் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து தேர்ட்டீன் கிடச்சிரும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஏ அடுத்த கணக்கு இப்போ ஹண்ட்ரட் பவர் டென் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ 
ஸோ இப்போ இது ஹண்ட்ரட் பவர் டென்னு கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய எவ்வளோ ஜீரோ வரும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம நூறை வந்து பத்து டைம் எழுதி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ரெண்டு ஜீரோ நூறுக்கு இருக்கிறங்காட்டிக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஜீரோ வரும் அப்படின்னா இருபது ஜீரோ வரும் அதனால தான் நான் இருபதுன்னு போட்டிருக்கேன் பதினாறாவது கணக்கு டூ பவர் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டூ பவர் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டையும் கூட்டிக்கணும் டூ ப்ளஸ் டூ பவர் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி வந்து நம்ம காமனாக எடுத்து எழுதிக்கலாம் அப்போ ஃபோர் பவர் ஃபார்ட்டி கிடைக்குது ஃபஸ்ட் ஆன்சர் இதோட வந்து நம்ம இயற்கணிதம் ரிலேட்டடான கணக்குகள்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டோம் அடுத்த வீடியோவில் வேறு எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச